Y vámonos con el humito, todo el humito del fútbol mexicano porque se sigue moviendo el mercado en las ligas de todos nosotros muchachos porque ya no solo tenemos una, ya también tenemos otra y hay fichajes oficiales en las dos. Tristemente humo blanco en Guadalajara, Renato Ibarra es nuevo jugador de mi Atlas. El ecuatoriano llega a préstamo por un año con opción de compra y durante su tiempo cedido, eso sí, América va a pagar la mitad de su sueldo. Presentaron el plantel oficial del Morelia Morado, muchachos. Dentro de la plantilla destacan los nombres de Aldo Rocha, Jorge Valdivia, Luis Ángel Mendoza, Rodrigo Millar, Sebastián Sosa y Fernando Aristigueta, que son jugadores que pudieron conservar del extinto Morelia. La directiva de Cruz Azul tiene todo listo para contratar a José Ignacio Rivero, que actualmente está con los Cholos de Tijuana. El futbolista de hecho va a viajar la próxima semana a la Ciudad de México ya para hacerse las pruebas médicas y ser presentado. El tiburón Sánchez se convertirá en técnico de Los Cabos, uno de los equipos fundadores de la Liga de Balompié. El defensor uruguayo Pablo López es uno de los refuerzos del Toluca para esta apertura 2020. El sudamericano llega del defensor Sporting. Eduardo Gámez fue anunciado como el primer fichaje del Nesa FC en la Liga de Balompié Mexicano, pero no les duró mucho el gusto, pues unas horas después se fracturó y no va a poder jugar esta temporada. Alfredo Talavera fue presentado con los Pumas y aseguró que hará lo mejor posible en la UNAM porque desea volver al tri de todos nosotros para jugar en Qatar 2022. ¿Cómo la ven? Así están las cosas con todos los fichajes y los rumores de las dos ligas que ya tenemos en México. Muchachos, se vienen más movimientos la próxima semana y todavía nos falta, todavía nos hace falta muchachos, ese bombazo de alguna de las dos ligas.